ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆனந்த மனைவிகளுக்கு வணக்கம் இந்த முக்கியமான நேரத்துலையுமே கூட நமக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல பேரை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களின் மூலமாக கூட சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அரசு ஒரு அறிவிப்பானை வெளியிட்டிருந்தாங்க அதுதான் துப்புரவு பணியாளர்கள் அழைக்கப்படக்கூடாது அவங்க தூய்மை பணியாளர்கள் அழைக்கப்படணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க தூய்மை பணியாளர் அழைக்கப்படணும் அப்படிங்கிறது வார்த்தையில் மட்டும் இல்லைங்க உண்மையிலேயே அவங்க சாதாரண நம்ம நம்மளை போன்ற மக்களுக்காக உழைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உழைப்பாளிகள் தான் அந்த உழைப்பாளிகள் இந்த நூற்று நாற்பது தடை உத்தரவாக இருக்கட்டும் பொது ஊரடங்கு உத்தரவாக இருக்கட்டும் இந்த உத்தரவெல்லாம் மீறி அவங்க சாதாரண பொதுமக்கள் நமக்காகவே தங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிட்ருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் முகத்தில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கணும் பல உபகரணங்களை பயன்படுத்தி தான் அவங்க நமக்கான விஷயத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்முடைய குப்பைகளையும் நம்முடைய நம்ம தூய்மையாக இருக்கணும் தூய்மையாக இருந்தால் நமக்கு வந்து கொரோனா தொற்று போன்ற விஷயங்கள்லாம் வராது ஏன்னா செல்ஃப் டிஸ்டன்ஸும் செல்ஃப் ஜென்னியூனிட்டியும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க நம்மளுடைய இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்கவே வந்து தமிழகம் முழுக்க நூற்றி நாற்பது தடை உத்தரவு போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த நேரத்திலுமே கூட ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களினுடைய நலனுக்காக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கவங்க பார்த்தினா தூய்மை பணியாளர்கள் தான் கா வணக்கம் கா கா இப்போ தமிழக அரசாங்கம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த நேரத்திலுமே ரொம்ப கடுமையாக உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க அரசினுடைய அறிவிப்புகள்லாம் பார்க்குறீங்கன்னா எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு பார்க்குறோம் ஆனால் நாங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்காக அவங்களுக்கு வரக்கூடாது இந்த ஒரு நாலு நாள் மூணு நாள் இந்த குப்பை சேர்ந்ததுன்னா அது நிமித்தம் குரு கிருமி உருவாகும்ல அது இன்னும் அதிகமாக எல்லாருக்கும் நோய் வரும்ல அதனால நாங்கள் இந்த வேலை செய்கிறோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கன்னா இப்போ தொடர்ந்து அரசுகிட்ட உங்களுக்கு சரியான ஒரு அணுகுமுறையில் உங்களுக்கு எல்லா விதமான வசதிகளும் வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்களா அரசு என்ன சொல்கிறாங்க எங்களை சுத்தமாக எல்லாம் வழங்கிக்கிறாங்க எல்லாம் வழங்கிட்டு இருக்காங்களா எல்லாம் பண்றாங்க சுத்தமா கை கழுவணும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி தராங்க அதுபடி நாங்க நடக்கிறோம் இப்ப உங்களுக்கு எல்லா விதமான உபகரணங்களும் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டு இருக்கா இப்ப ஏதாவது சிறப்பான ஊதியங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அரசு அறிவிப்பு எப்படி பாக்குறீங்க அது பத்தி எங்களுக்கு ஒன்னும் தெரியல எங்களுக்கு மத்தவங்களுக்காக உழைக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கா ஆக்சுவலி இப்போ நாங்கள் ஒரு ப்ரெஸ் ஆஃபீஸ் தான் நாங்கள் எங்களுடைய நலனுக்காகவும் மக்களுடைய நலனுக்காகவும் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப சேஃபாக இருங்க ரொம்ப பத்திரமா இருங்க கைகளை சுத்தம் பண்ணிட்டு சாப்பிட்ற பழக்கத்தை நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கோங்க ரொம்ப நன்றி கா நிச்சயமாக பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அந்த தூய்மை பண்ணுறவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து வரக்கூடிய சாதாரண வார்த்தைகள் கூட வந்து மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுறக்கூடாது மக்களுக்கு எதுவும் கெட்டது நடந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் நாங்க வந்து இந்த மாதிரியான கடுமையான நேரத்தை கூட வந்து உழைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தான் அவங்க வெளிப்படுத்தியிருந்தாங்க அவங்களுடைய வார்த்தைகளும் அதான் வெளிப்படுத்துது அதனால நீங்க செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் வீட்டை சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க நீங்களும் சுத்தமாக இருங்க அதே சமயம் கண்டிப்பாக உங்களை சுற்றி இருக்கவும் கூடிய சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அப்படி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்களே உங்களை சுய தனிமைப்படுத்தல் செஞ்சு கொண்டீங்கன்னா தான் இவர்களை போன்ற வெளியில் உழைப்பவர்களுக்கு வேலைகளும் குறைவாக ஆகும் இவர்களுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாமல் அவங்களையும் அவங்க தற்காத்துக்க முடியும் நீங்கள் நீங்களும் உங்களை தற்காத்துக்க முடியும் அதுக்கு நீங்கள் அடிப்படையாக செய்ய வேண்டியது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் நிச்சயமாக அதை நீங்களும் கடைபிடிங்க அவங்களும் கடைபிடிப்பாங்க நீங்கள் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் மருத்துவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் சிவிலியர்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகை துறைக்கும் நன்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்க தான் இந்த கடுமையான நேரத்துலையுமே கூட உண்மையான விஷயங்களை நேர்மையான விஷயங்களை இந்த சமூகத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஆதம் தமிழ் சார்பாக எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்